আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজকে আমরা নবম পর্বে উপস্থিত হয়েছি এর আগে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল হিস্টোগ্রাম ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন মোড পাই চার্ট লিভি স্ট্রিম মিডিয়ান এবং অজিব সম্পর্কে আলোচনা করেছি সো আজকে আমরা আরেকটু অজিব নিয়ে আলোচনা করব অজিবের আরেকটা পার্ট রয়েছে অজিব দুই রকম হতে পারে একটা হচ্ছে লেস দেন অজিব আর একটা হচ্ছে মোর দেন অজিব সো আমরা নর্মাল যেই অজিবটা করি সেটা হচ্ছে লেস দেন অজিব কিন্তু আজকে আমরা মোর দেন অজিবটা একটু দেখব সেই সাথে লেস দেন অজিবটা একটু দেখে নেব যেন অজিব সম্পর্কে আপনাদের আর কোনো কনফিউশন না থাকে তো ইতোমধ্যে আমরা প্রবলেম নম্বর ওয়ান টু থ্রি ফোর শেষ করে ফেলছি এবং সাপ্লিমেন্টগুলো আপনারা দিয়ে দিয়েছেন অনেকেই তো আজকে আমরা প্রবলেম নম্বর ফাইভ এখানে বলছে ড্র লেস দেন অ্যান্ড মোর দেন অজিব ফ্রম দ্য ডাটা গিভেন বিলো যে তথ্যগুলো নিচে দেওয়া আছে এর তথ্যগুলোর সাহায্যে কী করব আমরা অজিব বের করব সো অজিব বের করার জন্য আমরা জানি তিনটা ঘর দিতে হয় একটা হচ্ছে ক্লাস ইন্টারভেল মানে এখানে যে মার্কস দেওয়া আছে এটা আর একটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি মানে নাম্বার অফ স্টুডেন্ট আর একটা হচ্ছে আমাদের অজিব বা কিউমুলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি মানে সিএফ কিন্তু যেহেতু এখানে আমাদের লেস দেন এবং মোর দেন অজিব বলছে তার মানে চারটা কলম হবে আর রো কয়টা হবে এখানে গুনতে হবে আমাদের এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আর একটা টোটাল দিতে হবে আট তার মানে আটটা রো চারটা কলামের একটা ছক টানতে হবে তো ছকটা আমি আগে থেকেই টেনে রেখেছি আপনারা আমার এইটা দেখে আমি টানে রাখছি কারণ সময়টা যেন মানে শর্ট হয় তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট মানে এইখানে যতগুলো রো কলাম থাকবে তার থেকে একটা বেশি রোদ দিতে হবে আর এমনিতে নর্মাল অজিবের ক্ষেত্রে আমরা তিনটা কলাম দিতাম যেহেতু এখানে এক্সট্রা একটা বেশি বলছে তো আমরা চারটা কলাম দিছি ঠিক আছে তো অঙ্কটা শুরু করি তাহলে শুরু করার জন্য আমরা এখানে টাইটেল দেবো দা টেবিল ফর দা টেবিল ফর দা টেবিল ফর কি সি এ এল সি ইউ এল এ টি আই ওয়ান ক্যালকুলেশন অফ লেস দেন অজিব লেস দেন অজিব অ্যান্ড মোর দেন অজিব ঠিক আছে তো এখানে আমরা ক্লাস ইন্টারভেল দিতে পারি ক্লাস ইন্টারভেল এখানে ফ্রিকুয়েন্সি এখানে প্রথমে আমরা কিনব লেস দেনটা দেখি লেস দেন এটা সিএফ হবে কিউমিলোটিভ ফ্রিকুয়েন্সি আর এখানে হবে মোর দেন মোর দেন সিএফ তো মোটামুটি আমরা এখানে যেটা দেখলাম এটা দেখে এতটুকু ধারণা করতে পারব যে আমরা মোর দেন ফ্রিকুয়েন্সি সরি মোর দেন কিউমিলোটিভ ফ্রিকুয়েন্সি এবং লেস দেন কিউমিলোটিভ ফ্রিকুয়েন্সিটা কীভাবে বের করলাম সো মোটামুটি এটা হেডলাইন দেওয়া শেষ এখন আমরা অঙ্কটা দেখব অঙ্ক এখানে মার্কস দেখেন পনেরো পঁচিশ পঁচিশ পঁয়ত্রিশ আচ্ছা দশ দশ করে বাড়ছে নাকি পনেরো থেকে পঁচিশ পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন থেকে সিক্সটি ফাইভ পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টি থেকে সেভেন্টি ফাইভ এখানে কি সেভেন্টি ফাইভ পর্যন্ত আছে পঁয়ষট্টি থেকে পঁচাত্তর ঠিক আছে তার মানে এতটুকু ক্লিয়ার এরপর নাম্বার অফ স্টুডেন্ট থ্রি ফাইভ সেভেন ও সরি ফাইভ থ্রি সেভেন ফাইভ থ্রি সেভেন আচ্ছা তাহলে এখানে ফাইভ থ্রি সেভেন ফাইভ থ্রি সেভেন এতটুকু আমাদের ক্লিয়ার সো এরপর আমরা এখানে লেস দেন অজিব এটা হচ্ছে আমাদের লেস দেন কিউমুলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি এটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল ফ্রিকুয়েন্সিটা তো যখনই আমরা যে ঘরে লিখবো তার উপরের ঘর এবং পাশের ঘর যোগ করব সে তার এর উপরের ঘর কিছু নেই তাহলে এটা শূন্য ধরে নেব পাশের ঘরে কত আছে ফাইভ আছে তাহলে এখানে ফাইভ লিখলাম এই ঘরে লিখবো এর উপরে কত আছে ফাইভ পাশে কত আছে তিন পাশে তিনে আট এই ঘরে লিখবো উপরে আছে আট নিচে আছে সাত আট সাথে পনেরো এই ঘরে লিখবো উপরে আছে পনেরো নিচে পাশে আছে পাঁচ তাহলে বিশ উপরে আছে বিশ নিচে আছে তিন তাহলে কত টোয়েন্টি থ্রি তেইশ উপরে আছে তেইশ পাশে আছে সাত তেইশের সাথে তিরিশ ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা হিসাবটা করব এরপর মোর দেন অজিবটা কি হবে নিচ থেকে উপরে উঠব তাহলে এই ঘর লিখবো যে ঘর যেই ঘর লিখবো তার ঘরের নিচেরটা নিচেরটা আর পাশেরটা যোগ করব এই যখন আমরা উপর থেকে নিচে আসবো তখন উপরেরটা আর পাশেরটা যোগ করব আর যখন আমরা নিচ থেকে উপরে যাব তখন নিচেরটা আর পাশেরটা সেইখানে নিচে কিছু নাই আমরা জিরো ধরবো আর এখানে পাশে কত আছে সেভেন আছে 
তাহলে সেভেন লিখলাম এখন এই ঘরে নিচে কত আছে সেভেন আছে পাশে কত আছে থ্রি আছে তাহলে এখানে টেন সাত আর তিনে দশ এরপরে নিচে আছে দশ পাশে আছে কত পাঁচ পনেরো পাশে আছে সাত নিচে আছে পনেরো তাহলে বাইশ পাশে আছে তিন নিচে আছে বাইশ তার মানে পঁচিশ পাশে আছে পাঁচ নিচে আছে পঁচিশ তার মানে তিরিশ মোর দেন আর লেস দেনের বেলায় সব থেকে উপরের ঘরটা আর সব থেকে নিচের ঘরটা সমান হবে এখন আর এই যে ফ্রিকুয়েন্সিটা আছে এখানে এন সমান কত লিখবো আমরা থার্টি তিরিশ তো মোটামুটি আমাদের কি শেষ মানে টেবিল টেবিল যা আছে সব শেষ এখন আমরা একটা গ্রাফ দেব ঠিক আছে সো গ্রাফটা এরকম করে দেবো আপনারা এই যে নিচের সাদা অংশটা নিচে রাখার চেষ্টা করবেন সো কি করবেন এখান থেকে গুনবেন এক দুই তিন এক দুই তিন এটাকে আমরা সেন্ট্রাল পয়েন্ট ধরলাম এখন আমরা এ সোজা করি আপনারা অবশ্যই পেন্সিল ব্যবহার করবেন আমি বারবার বলছি এখানে একটা অ্যারো চিহ্ন দিয়ে দিবেন শেষ কাজ আচ্ছা তারপর এ পাশে লিখবেন এরকম একটা টান দিবেন একটা অ্যারো চিহ্ন দিবেন কাজ শেষ এটাকে শূন্য দিবেন বড় জায়গায় ও এ পাশে এক্স দিতে পারেন এ পাশে ওয়াই এ পাশে দিবেন আপনারা ক্লাস সি এল এ ডবল এস ক্লাস এখানে এরো চিহ্ন দিলে ভালো হয় আচ্ছা এ পাশে সি এফ কিউমুলেটিভটা মোর দেনা হইতে পারে লেস দেনা হইতে পারে এই জন্য শুধুমাত্র সি এফ দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এরপর ইউনিট ধরার পালা প্রথম পাঁচটা বর্গ কি করব আমরা ভাঙ্গা ইউনিট ধরব এটা দেখতে হবে না তারপর ক্লাস ইন্টারভেল কত আছে ক্লাস ইন্টারভেল ক্লাস ইন্টারভেল পনেরো থেকে শুরু হয়েছে প্রথম ঘরটা পনেরো তারপরে নিচে নামবে এল তারপর একটা পঁচিশ পঁয়ত্রিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চান্ন পঁয়ষট্টি তারপর এল হবে মানে এদিক থেকে নিচে মানে শূন্য থেকে শুরু হবে তারপর এখানকার প্রথম কোডটা তারপর সোজা নিচে নেমে সাইডে আসবে এখানে পনেরো তারপরে আছে কত পঁচিশ পঁয়ত্রিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চান্ন পঁয়ষট্টি পঁচাত্তর এর বেশি তো নাই ঠিক আছে এখন উপরের তার পালা উপরে আমরা দেখব কি উপরে দেখব হচ্ছে আমাদের টোটাল কত আছে সিমিলেটিভ ক্রিয়েটিভ তিরিশ আছে তো উপরে যদি আমরা এক ঘর সমান এক ধরি এক ঘর সমান যদি এক ধরি তাহলে দশ বিশ তিরিশ এটা একটু ছোট হয়ে যাবে সমস্যা নাই আপনারা এভাবে দিতে পারেন অথবা পাঁচ যদি ধরি তাহলে পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ এটা অনেক বড় হয়ে যাবে এত বড় দেওয়ার কোনো দরকার নেই তাহলে আমরা ছোট ধরবো এক ঘর সমান এক ধরবো এক ঘর সমান যদি এক ধরি তাহলে এখানে পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ আর দেওয়ার কোনো দরকার নাই এখন আমরা কি করব এখন আমরা প্রথমে এই যে কিউমুলেটিভ সি এফটা দেখব প্রথম ঘরে কত আছে পাঁচ আছে ঠিক আছে প্রথম ঘরে কত আছে প্রথম ঘরে আছে পাঁচ তো প্রথম ঘরে যদি আমাদের পাঁচ থাকে তাহলে প্রথম ঘরটা পাঁচ ধরে নেব এখন পাঁচ কত আছে কতর ঘরে আছে সেটা দেখতে হবে না আচ্ছা তো পাঁচ কতর ঘরে আছে এটা কিভাবে বুঝতে পারবো এটা বুঝতে পারবো আমরা ক্লাস ইন্টারভেল থেকে ক্লাস ইন্টারভেল থেকে পনেরো থেকে পঁচিশের মধ্যে কত আছে সরি এইখানে পনেরো থেকে পঁচিশের মধ্যে সি এফ লেস দেন সি এফ কত আছে পাঁচ তাহলে পনেরো থেকে পঁচিশ পাঁচ তাহলে পনেরো মানে এখানে শুরু পনেরো থেকে শুরু হয়েছে পঁচিশে কত পনেরো থেকে শুরু হয়েছে পঁচিশে কত আসছে পাঁচ পঁচিশে এসে কত হয়েছে পাঁচ এখানে একটা বিন্দু দিয়ে দিলাম এখানে একটা বিন্দু আছে আচ্ছা এরপর পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হয়ে গেছে আট মানে পাঁচের সাথে আরও তিন যোগ হয়েছে তাহলে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত আসে পাঁচ তো ছয় সাত আট এখানে বিন্দু হয়ে গেছে আটের পরে কত আছে পনেরো আছে তার মানে এই সাইডে আসে এখান থেকে পনেরো তারপর কত আছে বিশ আবার এই সাইডে আসে আর এইখানে বিশ এই যে সোজা বিশ ঠিক আছে তারপরে কত তেইশ আর একটা পাঁচটা ঘর সামনে এসে তিনটা ঘর উপরে তেইশ আচ্ছা তারপর আছে তিরিশ এই যে আরেকটা ঘর সাইডে আসে তিরিশ আর এখানে লেখা শেষ হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন এই যে আমরা লিখলাম এটা এটাকে এখন কি করব প্রথমেই আগে যোগ করে দেব এখন যোগ যদি না করি তাহলে প্রবলেমটা হবে পরবর্তীতে আমরা বুঝতে পারব না যে কোনটা ফোটা কার সাথে যোগ হবে এখানে অনেকগুলো ফোটা হয়ে যাবে তখন কিন্তু ভেজাল লাগে যাবে তো আমরা তাহলে কি করবো প্রথমে ফটাগুলা বিন্দুগুলা মিলিয়ে দিব যোগ করে দেব একসাথে করে দিব মিলাই দেব ঠিক আছে আচ্ছা তো তাহলে কি করলাম আমরা ফটাগুলা মিলাই দিলাম মোটামুটি আমাদের কি শেষ 
लेस दैन अजीबा शेष एरपर हमें आस मोर दैन अजीब जो मोर दैन मोर दैन अजीबा एड करब मोर दैन सी एप्ट देखी ठीक है किमिटी फ्रिकुएन्सि तो ये शुरू करते हैं कोथा थे यहाँ शुरू करते हैं नीच थे अथवा अपनारा ऊपर के शुरू करते नो प्रब्लेम सो ऊपर के शुरू कर लेना यहां शुरू करते पर तिर आखान ये आसते पर नीचे यहां ये जाते पर मन मन नीचे ऊपर जावा खूब भलो अपन ये प्रथम बिंदुता आसे ये प्रथम बिंदुता आसे ये प्रथम बिंदुता कि करब शून्य दिए दीब मैं जिर जैगे दिए देव ये जमीन प्रथम बिंदुता जिर जैगे दीसि तपर एक घर डने जाए उल्टा एखे कत आज सत आने पाँचर पर यह सत बामे आसब आ डने ना बामे आकटा पाँचटा घर बामे आसब तपर कत आ दस आसे ठीक है तेल ये दीब दस और पाँचटा घर बामे आसब ये कत आ पंद्रह आसे इन्हें पंद्रह आगे थे बिंदु दीसि पाँचा घर डने जाब कत आ बस बामे आसब सरि बस तेल ये पाँचटा घर बामे आसे ये बस ये आशा करी बुझाते पर पाँचा घर बामे आसब आ पचिस पचिसटा ये और पाँचटा घर बामे आसब आ त्रिस त्रिसटा ये एन की करब एन की करब एन फटागुल्ला जो कर देव बिंदुगला जो कर देव तो अपनारा बिंदुगला जो कर नीन अवश्य कलम कल व्यवहार करा जा कलम कल व्यवहार करें तेम को प्रब्लेम होना तब आप भूल होते ये खूब क्रिटिकल और भूल हुई अनेक भोगान भुगते हैं दरकार नहीं आपनारा पेंसिल व्यवहार करबें ठीक है तो मोटामोटी हमारे ग्राफ्ट शेष ए ग्राफ्ट आर्ट कर लेना ये कि करते इटे डिस्क्राइब करते हो तो प्रथम जो टाना दी लेस दैन सेप छो ना लेस दैन सेप दीब लेस दैन इटे तो ग्राफे चले आसिब ये थे सेप ये थे अजीब पर दिल ये कि मोर दैन छो मोर दैन अजीब और ये कि आर्ट कर लम इटा कि आर्ट कर लम इटा आर्ट कर लम अजीब तेल फिगार देव एफ आई जी इर फिगार फिगारे ये दुईटा चित्र एकसाथे दीसि तैना तो दुईटा चित्र जो तो एकसाथे दीसि तेल ये लिखब मोर दैन एंड लेस दैन अजीब ठीक है तो मोटामोटी एतटुकु का शेष डिस्क्रिपन और एकटू बाकी आटे ये पृष्ठा अटास जाए ना एरपर सुंदर सदा पृष्ठा अटास करते ठीक है एटास क्यों करब एटास अवश्य एक पिन मारा जाटास करार समय ए रकम कर मजखने एक जो पिन मारे तेल अपना ए रकम बाका हो जाते ए रकम बाका हो जाते बाका हार कारण छूटे जाते हैं कि कर सडे एक दीबें ये सैडे एक देवें दुई साइडे दुईटा दिए दीबें अच्छा डिस्क्रिपन दीते हैं डिस्क्रिपन एर आगे बहुवार लिखे दीसी हमें दीची अपना डिस्क्रिपन देखे देखे तुले नीन सबग एक ही रकम ओ एक्स एक्जिस इंडिकेट क्लस और ओ वाई एक्जिस इंडिकेट सी एफ इन किटी फ्रिकुएन्सि हो ठीक है एवरि फाइव स्कोयर अफ ओ एक्स इंडिकेट रिप्रेजेंट टेन इूनीट एंड ओ वाई एक्जिस रिप्रेजेंट फाइव इूनीट ये एखान फाइव और यहन टेन प्रथम क्योंकि बद भांगा अंश तो बद दीते हैं यहन शुरू देखते हो अच्छा आज के पर्यत सकले सुस्थ भलो थकून और हमारे साथ ही थकून देखा हे नेक्स्ट पर्व